Zacięta rywalizacja piłkarska towarzyszyła trzeciej edycji turnieju z cyklu Polonia Cup, który rozegrany został w miniony weekend. To cykliczne wydarzenie adresowane do młodych adeptów piłki nożnej, w którym w tym roku udział wzięło pięć drużyn z Polski i trzy z zagranicy. Chcemy przede wszystkim, aby nasze drużyny ze Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, całego, tak, nie tylko pod okręgu, miały możliwość uczestnictwa w turniejach międzynarodowych na swoim terenie, bo jak wiadomo, wyjazd na turniej międzynarodowy jest to dość sprawa skomplikowana, ale też w dzisiejszym czasie dość droga. Chcemy tutaj zapewniać naszym, naszym dzieciom warunki w naszych lokalizacjach. Chodziło o integrację, chodziło o to, aby, aby zawodnicy mogli ze sobą wspólnie poprzebywać, ale też i porywalizować na boisku, a zawsze taka rywalizacja międzynarodowa wyzwala dodatkowe jeszcze emocje, energię i to się udało. Obok Wisły Junior Sandomierz, Klimontowianki Klimontów, Alitu Ożarów, OKS-u Opatów i Krzo Galaktikos Ostrowiec Świętokrzyski w rywalizację udział wzięły dwa zespoły z Litwy i jeden z pogrążonej w wojnie Ukrainy. Po rozmowie głównie z trenerami byli bardzo zadowoleni, że mogli przynajmniej kilka dni właśnie odetchnąć, odpocząć od tych alarmów, od, od tego co dzieje się tam, gdzie wciąż to napięcie wojenne da się odczuwać. Na nas Zrobiło to dużo, duże wrażenie jako całościowo na Świętokrzyskim Związku, osobach i pracownikach, tak jak ja, tak, ale i, i, i panu prezesie, i panu dyrektorowi. E, to, że oni przyjechali autobusem liniowym. Ja się dowiedziałem, bo nie do końca się mogliśmy skomunikować, e, jakoś dawaliśmy radę. Natomiast ja się dowiedziałem tak naprawdę z 4 dni wcześniej, po tym jak ten do mnie zadzwonił, że oni mają bilety. I wtedy zrozumiałem, że oni jednak nie jadą wynajętym autokarem, tylko oni po prostu dojechali z, Drocho, z Drochobycza, czyli tam powiat lwowski, z tego co pamiętam, e, normalnie taką komunikacją liniową. I, I jest to dla nas szok, to są dzieci jednak e, powiedzmy 11-12 letnie. E, wytrzymali drogę tak, i, i naprawdę byli bardzo zdeterminowani, żeby żeby tu przyjechać. Turniej adresowany był do piłkarzy z rocznika 2010 i młodszych oraz piłkarek z rocznika 2008 i młodszych. Pierwszy dzień, czyli faza eliminacyjna odbywała się na boiskach sportowych w Klimontowie i Opatowie. Z kolei finałowe mecze drużyny rozgrywały na stadionie w Ożarowie. Tutaj ukłony i podziękowania w stronę klubów sportowych, które właśnie użyczyły nam swoich obiektów, aby ten turniej mógł się bezpiecznie odbyć. System gry każdy z każdym, czyli, czyli każdy gdzieś tam E, zagrał z każdą drużyną dwa razy 20 minut, czyli mecz z 5-minutową przerwą trwał 45 e, minut. No i wyłoniliśmy po dwie najlepsze drużyny do tak zwanej Ligi Mistrzów e, na dzień dzisiejszy, czyli już ten finałowy, oraz drużyny z miejsc 3 i 4 e, do, do Ligi Europy. Tegoroczną edycję Polonii Cup wygrał Alit Ożarów, zwyciężając we wszystkich trzech finałowych spotkaniach. Drugie miejsce zajęła ukraińska drużyna SMS Drochowicz, trzecie Klimontowianka Klimontów, czwarte zaś Wisła Junior Sandomierz. Na piątym miejscu rywalizację zakończył zespół z Wilna, na szóstym z Ostrowca, na siódmym z Podbrodzia, na ósmym zaś z Opatowa. Rywalizacja i poziom sportowy myślę, że na wysokim poziomie zarówno tych drużyn zagranicznych, jak i, jak i klubów naszych, zrzeszonych w naszym związku, które brały udział w turnieju. Nie sam wynik jest najważniejszy, albo nawet jestem przekonany, że, że radość, jaka uczestniczyła w grze tych dzieci była naprawdę bardzo duża. Trzeba też pamiętać, że system gry był każdy z każdym i każdy zawodnik bez względu na to, czy mecz wygrał, czy, czy też przegrał, miał zapewnione aż 240 minut w ciągu dwóch dni. Także to są 4 godziny na samym boisku gry. Obok nagród dla poszczególnych drużyn przyznano także wyróżnienia indywidualne dla najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza z grupy mistrzowskiej oraz z Ligi Europy. Dodatkowo dla gości z zagranicy przygotowano turystyczne niespodzianki. W wczorajszym y, drużyny naszych gości zagraniczne i z Wilna i z, i z Ukrainy mieli możliwość zwiedzania y, Opatowa, tam głównie podziemi opiat, Opatowa i miasta. Dziś y, udadzą się Dziś udadzą się nad Zalew, nad Zalew, nad Jezioro Tarnobrzeskie, aby tam trochę w spokoju i w uroku wody, a zwłaszcza, że taką mamy pogodę, piękne słońce, aby z tego też skorzystać. Kolejna edycja turnieju Polonia Cup odbędzie się za rok.